Aujourd'hui, je vais classer toute ma manga tech et pour ça, j'ai créé une tier list regroupant tous les mangas qui sont présents dans ma collection. J'ai créé plusieurs cases avec légende, indispensable, pépite. C'était pas mal, je ne le relirai jamais, j'ai oublié l'histoire ou pas lu. Vous allez peut-être me détester après cette vidéo, c'est possible. De toute façon, pour ça, vous avez le petit espace commentaire, dégainez vos petits claviers pour se mettre dans le bain. À passer en rouge. La guerre peut commencer. <rire> Tous les mangas ont été répertoriés et le premier qui tombe, c'est Gantz, une œuvre de Hiroya Oku, hein, c'est un peu son best-seller, euh, je pense. Ben, j'ai beaucoup apprécié, j'ai lu tout récemment, hein, donc c'est frais dans ma tête encore. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit l'originalité de l'histoire, les dessins, il y a beaucoup de fans service, mais quand même, c'est Hiroya Oku l'auteur, un peu le maître de la SF. Donc c'est pour ça que je vais le classer dans Pépite. C'est euh, pour moi sa bonne place, c'est pas non plus un manga qui est indispensable pour moi, même si ça reste euh, un classique, euh, faut le dire. Ensuite, nous avons 1721. Alors, c'est une œuvre euh, qu'a fait euh, Tatsuki Fujimoto, un one-shot, avec plein de petites histoires courtes euh, qu'il a fait euh, quand il avait euh, entre 17 ans et 21 ans. J'ai trouvé cette lecture très chill, pas prise de tête, et j'ai apprécié cette petite histoire. Je me rappelle pas forcément. Vous pouvez le classer dans euh, J'ai oublié l'histoire, mais j'ai trouvé quand même que c'était pas mal. J'en garde un bon souvenir de 1721, donc c'est pour ça que c'est la bonne place, c'était pas mal. Nous avons ensuite 2226, pour moi, c'est exactement pareil. Les deux one-shots, ils se ressemblent beaucoup. J'ai autant aimé le 1721 que le 2226. Ensuite, nous avons l'apprenti geisha. Je ne l'ai toujours pas lu parce que oui, voilà, j'ai fait une case pas lue, euh, exceptionnellement pour les mangas qui sont présents dans ma collection, mais que je n'ai toujours pas lu. De toute façon, il y a bientôt une vidéo qui arrive où je vais remédier à ça. Nous avons ensuite Arcon. Alors, c'est Nueve Graphics. C'est vrai que j'entends beaucoup parler d'eux en ce moment parce que c'est une maison d'édition qui met très longtemps à sortir ses mangas et du coup, euh, beaucoup qui boycottent cette maison d'édition. Je sais qu'ils ont fait une annonce il n'y a pas longtemps qu'ils allaient revenir, qu'ils ont vraiment mieux structuré euh, la maison d'édition. Donc, à voir. Alors, Arcon, pour revenir sur le manga, j'ai que le premier tome, j'ai lu que le premier, je crois qu'il y a le troisième qui est sorti actuellement, et sincèrement j'ai complètement oublié l'histoire. <rire> Après j'ai lu qu'un tome, donc c'est compliqué de se faire un avis, mais, euh... mais voilà. Ensuite nous avons 5 tomes, comment vous dire, c'est une œuvre que Boichi a dessinée, et j'en garde pas un bon souvenir, donc je le mettrai dans Je ne relirai jamais. Ça reste du Boichi, mais euh, sincèrement euh, c'est pas essentiel, c'est pas... Moi je l'ai parce que j'adore Boichi, l'auteur, pour moi je ne le relirai jamais. Ensuite nous avons le bateau Thésée, j'ai beaucoup aimé. J'en garde quand même des bons souvenirs. Pépite. Je le mets à la même hauteur que Gantz parce que le bateau de Thésée, un retour dans le temps et il y a une sorte d'enquête qui va, qui va se faire et j'aime ai, beaucoup ce genre de manga. Donc pour moi ça reste dans Pépite parce que c'est sûr que je vais les garder dans ma collection. C'est fini en 10 tomes. C'est une œuvre qui se lit en plus rapidement et c'était très prenant. On arrive sur Brisé par ton amour. Alors ce manga, je, il m'avait un peu choqué quand je l'ai lu. Et donc là moi j'ai l'ancienne édition, il y a la nouvelle qui sort. Il faudrait que je revende celle-là pour me prendre la nouvelle et connaître la suite parce que là pour l'instant j'ai que les quatre tomes. La suite n'est pas encore sortie, mais ça va pas tarder. Dans la nouvelle édition, donc Brisé par ton amour, ça m'avait choqué, mais c'est pas non plus quelque chose qui, qui m'a marqué euh, forcément. Donc je le mettrai dans euh, Je ne le relirai jamais. Il faudrait que je lise la suite, mais c'est sûr que je le relirai pas parce que déjà je sais même pas si je vais me prendre la suite, vous voyez, donc euh, je ne le relirai jamais. Nous avons Kaijin Radio. Alors, je le mettrai plus dans Pas lu parce que j'ai seulement les deux premiers tomes et j'ai lu seulement le premier. Donc, je vais le mettre dans Pas lu. J'avais aimé le premier tome, même si je me rappelle pas forcément. Donc, allez, je vais plutôt dans le mettre. Euh, j'ai oublié l'histoire. Gannibal. Alors, Gannibal directement hein, dans Indispensable. C'est exceptionnel comme manga. C'est un thriller fini en 13 tomes. Et c'est trop bien. C'est prenant du début à la fin. Ce thriller horrifique. Je pense que c'est un manga qui va rester sur le long terme. Donc, pour moi, ça va dans Indispensable. Faut que vous l'ayez dans votre manga tech. C'est trop bien. Boys Abyss. Alors, Boys Abyss, hein, si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est un, une œuvre que j'ai beaucoup apprécié, surtout le début, mais j'ai apprécié un peu moins euh, cette suite, que ce soit le 9e et 10e tome, j'ai pas trop kiffé. Donc je vais le classer. Après c'est pas fini, donc je euh, pense que je vais le mettre dans Pépites. C'est quand même un manga qui m'a marqué euh, et que je suis de près. Donc pour moi ça va directement dans Pépites. Ensuite nous avons Radiant. Radiant, euh, j'ai pas tout lu encore. Je vais le mettre dans Pas lu. Voilà, j'ai pas encore tout lu, donc euh, je peux pas me faire un avis global. Fleur de l'ombre, alors ça c'est un super manga de Kazuo Kamimura, il a fait Lady Snowblood, il a fait plein de choses. Et euh, la patte, la patte graphique, c'est ouf, c'est ouf. On est vraiment plongé dans son univers. Et pour moi, ça va dans. C'était pas mal. C'était pas mal pour moi. C'est pas un Boys Abyss, Bateau de Tes Gantz. Pour moi, c'est pas. C'est pas au même niveau. Mais il faut quand même souligner que Fleur de l'Ombre, c'est quand même très très bien. Oshinoko, j'adore. J'adore Oshinoko. Pour moi, ça va dans euh, en Pépite. Le dernier des Pépites. Mais j'aime beaucoup. C'est très intéressant comme manga. J'ai pas regardé l'animé. C'est vrai que moi, je suis beaucoup le manga. Mais apparemment, l'animé 
animé est très très bien. Il faudrait que je le regarde. Après le manga, moi j'adore. Bâtard, alors j'ai le premier tome que j'ai lu. J'ai beaucoup aimé, mais après j'ai pas fini, donc je le mettrai dans pas lu. Nous avons ensuite Vagabond. Ça c'est exceptionnel, c'est exceptionnel Vagabond. Pour moi, ça va directement dans Pépites. Et pour moi, c'est le premier des Pépites. Premier des Pépites parce que on est complètement en immersion dans ce manga. Les planches sont exceptionnelles. Les dessins, c'est exceptionnel. Le tome en tome, il s'améliore ce mec, Takeiko Inoue, et je le découvre. Et j'adore. J'adore Vagabond. C'est l'un des mangas de samouraï les plus connus. The Rising of the Child Hero. Alors, c'est un de mes isekai préférés. Il est présent dans mon top 10. Pour moi, c'est Pépites. Je le mets ici. Parce que c'est. Ça m'a marqué. C'est un manga qui m'a marqué. Et c'est l'un des rares. C'est toujours pas fini. La suite est en train de sortir. J'aime pas trop les isekai de base. C'est pas trop un genre que je. J'arrive trop à comprendre des fois, parce que ça part dans tous les sens, mais euh, cette œuvre, j'ai accroché direct. Je pensais pas que ça allait commencer aussitôt. Sunken Rock, légende C'est mon manga préféré, il n'y a pas de débat, il y a tout qui est magnifique dans ce manga. Day Dark, j'ai toujours pas lu, j'ai les deux premiers tomes. Nous avons Chainsaw Man, Chainsaw Man, euh, Buddy Stories, c'est le roman. Là, il n'y a que du texte, donc je vais le mettre dans, euh, dans pas lu. Ensuite, Hunter Hunter, alors j'ai l'intégrale du manga. Après, euh, je ne l'ai pas lu, j'ai surtout regardé l'animé, que j'ai sûr qu'il fait, je me prenais claque à chaque fois que je lis, enfin à chaque fois que je regardais euh, l'épisode, les personnages ils sont tous charismatiques, il y a tellement de personnages de ouf, et après j'ai pas lu le manga donc je vais, je vais le mettre dans pas lu, là c'est vrai que c'est vraiment une tier list que des mangas, il n'y a pas forcément d'animé, mais si ça tiendrait qu'à moi je l'aurais mis dans indispensable. Ensuite Manchuria Opium Squad, j'ai pas lu, j'ai deux premiers tomes, j'ai lu que le premier, mais j'ai pas oublié l'histoire quand même, mais je vais dire que j'ai pas lu. Demon Slayer, c'est exactement pareil que Hunter x Hunter, j'ai les mangas mais j'ai euh, regardé seulement l'animé, qui n'est toujours pas fini, je vais le mettre dans pas nous avons ensuite Chen Soman. Chen Soman, là, je pense qu'il y en a certains qui vont se fâcher. À mon humble avis, je ne le relirai jamais. Pour argumenter ce choix, tout simplement, Chen Soman, c'est pas un manga qui m'a marqué plus que ça. Des fois, j ai, j ai, enfin, je comprenais pas tout. Il y a certains pouvoirs, c'est trop chelou. Sincèrement, c'est pas un univers auquel j'ai vraiment accroché. Malgré le fait que l'œuvre ne soit toujours pas finie, peut-être que en lisant l'intégrale, ça, ça me permettra d'apprécier un peu plus l'œuvre. Mais en, en ayant lu seulement la première partie, je peux pas dire que c'était un manga qui m'a plus marqué que ça. Que que forcément je vais, je vais oublier avec le temps. Nous avons Kuroskos Basket, pas lu parce que j'ai regardé l'animé, mais j'ai commencé avec la Dunk Edition, le manga, que je vais euh, potentiellement revendre parce que vous savez que je suis pas très fan de cette édition. Nous avons ensuite 20th Century Boys. Alors avec du recul, j'ai lu l'intégrale, je le mettrai dans Pépites et pas dans Indispensable. L'auteur Naoki Urasawa a un trait bien spécial avec ses dessins qu'on reconnaît euh, parmi euh, tous les autres et euh, ça c'est un gros point positif. Le problème c'est que j'ai lu un peu en décalé parce que c'est des tomes qui coûtent assez cher, qui sont gros quand même. Du coup, j'avais pas l'intégrale d'un coup et ce qui fait que j'ai eu pas mal de pauses entre chaque tome. Il y a certains points peut-être que j'ai pas bien compris, que j'ai oublié. Après, c'est vrai que c'est fluide, ça se lit bien. Nous avons Blue Lock. Alors, Blue Lock, hein, pour moi, c'est indispensable <rire> directement parce que le scénario il est imprévisible et, euh, et c'est pour ça que j'apprécie beaucoup. On découvre toujours de nouveaux personnages et ils sont bien amenés. Toujours intéressant. Après, que certains diront que c'est assez redondant parce que les épreuves se ressemblent à peu près. Voilà, Blue Lock, c'est exceptionnel, je suis le manga de près. 20 Century Boys, le spin-off, je ne le relirai jamais tout simplement parce que j'ai eu du mal à le finir, hein. je l'ai commencé et j'ai vraiment eu du mal à le finir. Les histoires, elles sont pas ouf, hein. on va suivre un peu les histoires du coup des deux, deux mangaka qui veulent vraiment créer une œuvre que personne n'oubliera. On les suit notamment dans l'histoire principale de 20 Century Boys. Nous avons Space Punch, j'ai trop envie de savoir la suite parce que là on est à 4 tomes, la suite forcément met un peu de temps à sortir, c'est en Kama et c'est un manga français donc euh, j'ai trop envie que ce manga aille au bout donc ça va aller directement dans Pépite Space Punch Karakuri Circus j'ai lu les deux premiers tomes pour moi c'est euh, c'est très 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 prometteur je vais le mettre dans pas lu que il faut il faut avoir tout forcément Kingdom alors <rire> indispensable j'ai commencé l'abonnement j'en suis au 26 e j'ai trop hâte à chaque fois de recevoir les tomes mais c'est trop long c'est euh, hyper prenant Kingdom de suivre cette histoire où il y a la réunification de la Chine antique où on va suivre ce personnage principal qui rêve de devenir le général sous les cieux c'est exceptionnel Après, il euh, y a beaucoup de tomes, hein. j'en suis loin, 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 loin euh, d'avoir tous les tomes et d'avoir lu toute l'histoire, mais actuellement, de ce que j'ai, je suis à jour. Tout le monde disait que c'était déjà indispensable avant que ben, je commence Kingdom. Je peux vous le confirmer, ayant commencé, que 
est euh, effectivement indispensable. Le gros chat est la sorcière grincheuse. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour, euh, pour ce manga un peu tranche de vie, un peu fantastique, où on va suivre cette personne exclue de la société, qui vit dans une forêt, qui va euh, invoquer euh, une créature qui est un gros chat. C'est très tranche de vie, c'est un manga sur les chats un peu seinen. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce manga, c'est fini en 5 tomes, donc je vais le mettre dans euh, C'était pas mal. Adabana, je ne le relirai jamais parce que c'est fini en 3 tomes. C'était cool à lire une fois, mais euh, pas une deuxième fois. Alors Gunham, pour moi, je ne le relirai jamais. Peut-être qu'il y en a qui vont me détester, et... mais euh, Gunham, euh, moi je vous le dis, j'ai pas accroché. Ça m'a pas marqué. Bah, un peu les mangas mecha, moi je, je suis pas trop fan. Ok, alors là, nous avons un manga terminé en 2 tomes, c'est 300 jours avec toi, et il m'a marqué de fou. Vraiment, il m'a il m'a ému ce manga, donc euh, c'est l'un des rares, pour moi ça va dans Indispensable. Je m'y attendais pas, en lisant, euh, en lisant ce manga, mais, euh, mais je vous le dis, je vous recommande, il faut lire ce manga, c'est très très bien. Le cauchemar d'Intmousse, euh, l'un de mes seuls mangas d'horreur, pratiquement. Alors, je vais le mettre dans C'était pas mal. Berserk, je vais le mettre dans Indispensable. Non, il faut le dire, de toute façon, Berserk a l'un des, des protagonistes les plus charismatiques qui soit, et même l'antagoniste. C'est euh, deux, deux personnages avec un flow monstrueux, et l'œuvre est incroyable, il faut lire Berserk. En plus, ça a repris dernièrement avec le tome 42, avec euh, Kujimori comme superviseur, c'est un indispensable. Ouh là là là, là Tokyo Revengers. Vous savez où je vais le mettre je vais le mettre dans légende. Sans Tokyo Revengers, il n'y aurait jamais eu cette chaîne. Sans Tokyo Revengers, il n'y aurait jamais eu tous ces mangas derrière moi. En plus, ma dernière vidéo est réagi à la fin. N'hésitez pas à aller la voir pour connaître mon avis, globalement. Ensuite, Parasite. Alors, j'ai pas encore lu la fin. <rire> j'ai lu 8 tomes, mais ça fait très longtemps en plus que je les ai. Allez, je vais le mettre dans Palu. Parce que j'ai lu les 6 premiers tomes et j'ai un peu oublié les tomes. Moi, j'ai plutôt le mettre dans J'ai oublié l'histoire. Mais globalement, j'ai un peu oublié tout ce qui s'est passé. Donc, ça fait très longtemps que je ne suis pas replongé dans Parasite. Duranki. Alors, c'est un petit one que Kentaro Miura nous a pondu et je l'ai pas lu. Fujin X, euh, j'ai pas lu. Letter from Baji aussi, j'ai pas lu. Yann, ouais, 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 Yann, euh, j'ai oublié l'histoire. Cicatrice, c'était pas mal. J'attends la suite, hein, euh, mais je crois que c'est prévu. Le tome 2, vu récemment et ça a pas tardé à arriver. C'est un petit tome très sympa que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. Nous avons The Bra Witch Revenging, je ne le relirai jamais. Lady Snowblood, c'était pas mal. Pour moi, je le mets au même niveau que Fleur de Lampe, vu que c'est le même auteur. C'est un univers, comme je vous disais, euh, vraiment unique. La patte graphique qui est exceptionnel. Je retiens surtout ça. Euh, Slam Dunk, Slam Dunk, je découvre l'histoire à travers la Perfect Edition qui est sortie récemment. Je le mettrai plus dans Palu parce que tout simplement, euh, comme je découvre l'œuvre actuellement et que il y a seulement euh, 4 tomes, je crois, qui sont sortis actuellement, je pourrais pas me faire un avis euh, vraiment constructif, donc c'est pour ça que je le mets dans Palu. Oro et Oroden, alors j'ai oublié l'histoire. Dragon Ball, bah écoutez, Dragon Ball pour moi, il n'y a pas photo, hein, ça va directement dans, euh, dans Indispensable. Le papa des shonen. Nous avons ensuite. Chi, une vie de chat. Alors, Chi, c'est euh, <rire> un manga que j'ai euh, avec moi depuis euh, tout petit. Après, j'ai oublié l'histoire, forcément, vu que c'est un manga de quand j'étais petit, que j'ai gardé, et je vais le mettre dans J'ai oublié l'histoire. Je pense que c'est sa place. Sanji, Food Wars, je ne l'ai pas lu. Un petit one-shot basé sur euh, Sanji. Tokyo Ghoul, je le mets dans Pépite. Faut le dire quand même, Tokyo Ghoul, c'est quand même une petite pépite, ce manga. Nous avons ensuite l'attaque des titans, avec l'édition colossale, le Premier tome, je vais le mettre directement dans indispensable, il faut que tout le monde l'ait dans sa manga tech. Diver Golder, j'ai oublié l'histoire, toujours pas fini. Blue Lock épisode Nagi, c'était pas mal. On en apprend un peu plus sur le personnage parce qu'on voit vraiment le point de vue de, de Nagi et c'était vraiment sympa. Gachakuta, c'était pas mal. Après l'œuvre, on n'est toujours pas fini. C'est assez classique mais c'est original quand même par son univers donc pour moi c'est euh, pas mal. Welcome back Alice, c'est euh, pas mal. Horizon, alors Horizon, <rire> pépite. Ça c'est pépite, c'est très immersif. Et moi je vous le recommande, c'est très très bien. Spy Family, alors ben, Spy Family j'adore, hein. c'est très rafraîchissant. C'est l'un des mangas les plus, euh, les plus vendus au Japon pour vous dire. Donc ça va aller directement dans Pépite. Spy Family c'est très très bien. Nous avons Silent Voice, c'était vraiment pas mal. Pour se sensibiliser au handicap, c'est euh, vraiment très très bien. Nous avons Aohashi, ouais ouais c'est... Je préfère quand même Blue Lock à Aohashi. Vous voyez Blue Lock juste au-dessus. Toujours pas repris à Aohashi, il hein. y a pas mal de tomes qui sont sortis. Euh... Enfin, là ça dépend passé la vingtaine. J'en suis à peine au tome 13, j'ai pas repris depuis. Il faudrait que je m'y remette et je verrai. Vous pouvez me faire un meilleur avis sur ces deux œuvres. Ensuite, euh, il y a Ascension. J'ai terminé tout récemment. C'était pas mal. Bonnie Poon Poon, je ne l'ai pas lu encore. Mais c'est encore mortel, j'ai toujours pas lu. Ensuite, Shiruran, c'est une œuvre que j'ai malheureusement abandonnée. Pour vous dire, j'ai oublié l'histoire. Je pense quand même la reprendre. Alors, Dan Dan, Dan je découvre l'œuvre. C'est vrai que bah, j'avais du mal à me lancer, notamment j'avais lu le premier tome, j'avais eu du mal à le finir. Mais là, ça 
y est, je m'y suis remis dedans et euh, c'est l'un des seuls mangas pour vous dire où quand je lis un tome, je me tape forcément une barre. J'adore Dan Dan Dan, donc pour moi ça va directement dans, dans Pépite. Demon Slave, alors là, ben, vous savez, hein, si vous connaissez euh, cette œuvre, c'est euh, fan service à balle, du Eki, en veux-tu, en voilà. Demon Slave, ça va aller dans, je ne le relirai jamais. Gigante, c'est directement pépite. Parce qu'il y a un 10 tomes, il se lit hyper rapidement les tomes. Sincèrement, je trouve que l'œuvre, elle est réussie du début à la fin. IQ Moi, j'ai regardé l'animé, j'ai pas encore lu le manga. Hein. Vous voyez, c'est la Smash Edition. Ensuite, Hell's Paradise. Alors, j'ai fait une vidéo où j'ai lu l'intégrale. Après, moi, la condition dont j'étais de, de lire ben, l'intégrale d'un coup, en une journée, c'était peut-être un peu forcé. Donc, pour moi, je vais le mettre dans C'était pas mal, malheureusement. Euh, pas plus haut. The Killer Inside, j'ai beaucoup aimé. Mais je pense que je ne le relirai jamais. Parce que c'est un peu comme, euh, comme Adam ça se lit une fois, ça se lit pas forcément une deuxième fois. Les carnets de la poutiquaire, c'est un peu comme Dada Dan, c'est mon manga du moment que, que, que je découvre, mais pour moi c'est pépite. J'adore ce personnage principal qui est Mao Mao. Elle vit dans un monde pas très facile et elle arrive à s'en sortir comme elle peut grâce à ses talents d'apothicaire. J'ai trop apprécié. Nine Peaks, c'est bah, la nouveauté hein, du moment. J'attends encore de voir. Après, je sais pas trop où le classer forcément parce que avec un tome, c'est difficile de se faire une idée. Je vais le mettre dans. Euh, ouais, c'était pas mal. Tout simplement parce qu'il y a que le premier tome qui est sorti et j'ai je l'ai apprécié mais il faut il faut en voir plus origine c'est du boy team mais malheureusement je ne le relirai jamais c'est de la méca et euh, encore une fois euh... le début était très bien je trouve que à la fin il y a eu plein d'incohérences et j'ai l'impression qu'il voulait vite finir euh, je sais pas ce qui s'est passé mais euh, il y a beaucoup de choses que j'ai pas forcément compris donc euh, je ne le relirai jamais ensuite your name j'ai surtout regardé euh, le film donc je vais le mettre dans pas lu sa majesté le chat j'ai pas lu euh, shigaime je ne le relirai jamais Pace chef césar je ne le relirai jamais so one shot était... Euh, je me suis forcé à le finir. Hein. The Bugle Call, une super nouveauté. Pour moi, ça va dans... Euh, dans c'était pas mal. Tower of God, ouais, c'était pas mal. Ensuite, la vengeance du souffre-douleur. Allez, hop. Ça va directement dans Pepit. Ouais. Ouh là là, Vinland Saga, mais la question se pose même pas. Indispensable, bien sûr, rejoins tes amis. Le personnage principal, Thorfinn, il a un développement. C'est un truc de ouf. C'est une aventure incroyable. Elfen Lead, j'ai pas fini, mais j'ai beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, One Piece. Alors, j'ai pratiquement l'intégrale, mais attention, attention, je n'ai pas lu le manga. Je suis en plein dedans, je regarde l'animé surtout. Mais One Piece, j'ai pas lu encore le manga. Je vais le mettre dans, dans pas lu. L'attaque des gitans, Before the Fall, bah écoutez, j'ai pas lu hein. le préquel de l'attaque des titans. Et pour finir, donc, on a Birth of Levi, euh, le spin-off, hein, sorti aussi en édition colossale de, de Levi, que je n'ai pas lu encore. En tous les cas, moi j'attends que Before the Fall euh, soit sorti dans son intégralité en édition colossale. Il y en 6, 6 tomes, et actuellement on en est au cinquième. Une fois que tout ça sera sorti, je me relirai tout de l'attaque des titans, que ce soit donc euh, Birth of Levi, Before the Fall, et ensuite l'histoire qu'on connaît tous. Et ben voilà pour cette tier list hein, finale. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous auriez changé surtout après la case vous voyez je ne roulirai jamais forcément vous allez me dire mais alors pourquoi tu les gardes il y en a certains que je garde tout simplement parce que comme je partage ma collection avec ma copine il y en a certains que elle elle reliera peut-être et qu'elle qu apprécie en fait donc je vais pas les revendre il y en a certains c'est des cadeaux et euh, surtout ben, j'ai pas envie de me débarrasser de certaines œuvres parce que vous voyez par exemple sanctum c'est du boy cheese paye chef césar dans cet auteur donc ce serait bête de les revendre et comme je suis un gros collectionneur ben forcément je les garde je vais me hâter déjà de lire ben, tout ce que j'ai pas lu parce qu'il y en a pas mal à hein, mine de rien n'hésitez pas à me partager Partagez votre avis sur cette vidéo à travers un pouce bleu ou à travers un abonnement. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye